వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ మూవీ మొగల్ గా ఖ్యాతి పొందిన తండ్రి సినీ నిర్మాణ వారసత్వం సోదరుడు విక్టరీ వెంకటేష్ స్టార్ గా విఖ్యాతి నందుకున్న వైనం ఆయన్ని అనివార్యంగా నిర్మాతగా మలిచాయి సినీ నిర్మాణ ఒడిదుడుకులతో కూడినదని తరచూ చెప్పే తండ్రి కుమారులిద్దరినీ విద్యావంతులుగా తీర్చిదిద్దారు ఆ ప్రభావంలో సినిమాలకు దూరంగా ఉన్న చివరాఖరికి అదే జీవనమైంది ఆయన తెలుగు సినిమా చరిత్రలో ఎన్నో విజయవంతమైన సినిమాలను నిర్మించి తెలుగు సినిమా పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని సంపాదించుకున్న అగ్ర నిర్మాత దగ్గుపాటి సురేష్ బాబు ఆయన గురించి మరిన్ని ఆసక్తికర విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సినీ ఆకర్షణల మధ్య ఉన్న క్రమశిక్షణాయుత జీవితాన్ని అలవరుచుకున్న వ్యక్తి సురేష్ బాబు అదే విషయాన్ని ఓ ఇంటర్వ్యూలో చెప్తూ నాన్న సినిమాల్లోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు తాతగారు తాగుడు లాంటి వాటికి దూరంగా ఉండమని చెప్పారని గుర్తు చేసుకున్నారు నాన్నగారి స్నేహితులైన కొంతమంది నిర్మాతలు తాగుడుకు బానిసై జీవితాన్ని ఎంతలా దుర్భరం చేసుకున్నారో కల్లారా చూశానని చెప్పారు ఇక అమ్మాయిల విషయంలో కూడా ఆకర్షణలో పడని వ్యక్తిత్వాన్ని సముపార్జించుకున్నానని చెప్పారు ప్రముఖ నిర్మాత డి రామానాయుడు తనయుడు సురేష్ బాబు సురేష్ బాబు తల్లి పేరు రాజేశ్వరి దగ్గుపాటి ప్రముఖ నటుడు వెంకటేశ్ సోదరుడు మద్రాస్ లోని డాన్ బాస్కో స్కూల్లో సురేష్ బాబు విద్యాభ్యాసం జరిగింది లయోలా కళాశాలలో ప్రీ యూనివర్సిటీ కోర్సు చదివారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో మిచిగాన్ విశ్వవిద్యాలయంలో గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేశారు సురేష్ బాబు భార్య పేరు లక్ష్మి వీరికి ముగ్గురు పిల్లలు ప్రముఖ నటుడు రానా దగ్గుపాటి ఈయన కుమారుడే సురేష్ బాబు లక్ష్మి దంపతులకు మాలవికాదేవి దగ్గుపాటి అభిరామ్ దగ్గుపాటి అనే మరో ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో దేవతా సినిమాతో సినిమా కెరియర్ ని మొదలు పెట్టిన పంతొమ్మిది వందల తొంభైలో వెంకటేష్ దివ్య భారతి హీరో హీరోయిన్లుగా తెరకెక్కిన బొబ్బిలి రాజా సినిమాతో నిర్మాతగా తన పేరును బయట పెట్టడం మొదలు పెట్టారు సురేష్ బాబు సురేష్ బాబు నిర్మించిన సినిమాల జాబితాలో సూపర్ పోలీస్ నీకు నేను నాకు నువ్వు సోగ్గాడు బలాధూర్ మసాలా భీమవరం బుల్లోడు అవునుటు నేనే రాజు నేనే మంత్రి ఈ నగరానికి ఏమైంది ఓ బేబీ వెంకీ మామ తదితర చిత్రాలు ఉన్నాయి ప్రస్తుతం అసరునానే తమిళ సినిమా తెలుగు రీమేక్ బాధ్యులతో బిజీగా ఉన్న సురేష్ బాబు హిరణ కశ్యప అనే మరో సినిమా బాధ్యతల్ని కూడా చూసుకుంటున్నారు అసురన్ తెలుగు రీమేక్ లో వెంకటేష్ నటిస్తుండగా హిరణ్య కశ్యప సినిమాలో రానా దగ్గుపాటి ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు ఇక అష్టాచమ్మ నమో వెంకటేష గోల్కొండ హై స్కూల్ ఈగా ప్రేమ ఇష్క్ కాదల్ ఉయ్యాల జంపాల హోరా హోరి తాను నేను పెళ్లి చూపులు పిట్టగోడ మెంటల్ మదిలో సినిమాలకు ప్రజెంటర్ గా వ్యవహరించిన సురేష్ బాబు ప్రస్తుతం కుమారుడు రానా దగ్గుపాటి నటిస్తోన్న విరాట పర్వం సినిమాకు కూడా ప్రజెంటర్ గా బాధితులు తీసుకున్నారు తెలుగు సినిమా ప్రేక్షకులకు ఎన్నో సక్సెస్ఫుల్ సినిమాల ద్వారా మర్చిపోలేటువంటి వినోదాన్ని పంచిచ్చిన సురేష్ బాబుని ఎన్నో పురస్కారాలు కూడా వరించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వెంకటేష్ సిమ్రన్ హీరో హీరోయిన్లుగా నటించిన కలిసుందాం రా సినిమాకు ఉత్తమ తెలుగు చలన చిత్రంగా ఓ జాతీయ సినిమా పురస్కారం లభించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఎనిమిదిలో గణేష్ సినిమాకు ఉత్తమ చలన చిత్ర జాతీయ కాంస్య నంది పురస్కారాన్ని అందుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో కలిసుందాం రా చిత్రానికి ఉత్తమ చలన చిత్రంగా ఓ నంది పురస్కారం లభించింది రెండు వేల మూడులో నీకు నేను నాకు నువ్వు సినిమాకు రెండు వేల నాలుగులో మల్లీశ్వరి చిత్రానికి బెస్ట్ హోమ్ వ్యూయింగ్ ఫీచర్ ఫిలిం నంది పురస్కారాలు లభించారు రెండు వేల పదిహేనులో దృశ్యం సినిమాకు టిఎస్ఆర్ టీవీ నైన్ వారి నుంచి ఉత్తమ సినిమాగా ఓ పురస్కారం లభించింది రెండు వేల పన్నెండులో నాగిరెడ్డి చక్రపాణి జాతీయ పురస్కారం కూడా సురేష్ బాబు ఖాతాలో పడింది కొత్తగా సినిమాలు తీయాలని ఇండస్ట్రీకి వచ్చే నిర్మాతలు సినీ నిర్మాణం మీదనే దృష్టి పెట్టాలని ఎవరో మధ్యవర్తుల మాటలు నమ్మి మోసపోకూడదని సురేష్ బాబు చెప్తున్నారు ఏ రంగంలో ప్రవేశించినా ఆ రంగం గురించి సాధికారికత సంపాదించుకోవాలని ఆయన అన్నారు అలా కాకుండా డబ్బు ఉంది సినిమా తీద్దామని వచ్చి చేతులు కాల్చుకోకూడదని ఆయన హితవు చెబుతారు సురేష్ బాబు రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు సంవత్సరానికి గాను ఏపీ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ కు అధ్యక్షుడిగా సేవలు అందించారు ఆయన రెండు వేల పదిహేను నుంచి రెండు వేల పదిహేడు వరకు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ అధ్యక్షుడిగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు ఏపీ ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ పేరు తెలుగు ఫిలిం ఛాంబర్ ఆఫ్ కామర్స్ గా మారిన తర్వాత మొదటి అధ్యక్షుడిగా సురేష్ బాబు పనిచేశారు టాలీవుడ్ లోని అగ్రదర్శకుల్లో ఒకరిగా ఉన్న సురేష్ బాబు అభిరుచి గల నిర్మాతగా పేరు తెచ్చుకున్నారు సినిమాల నిర్మాణంలో సురేష్ బాబుది ఓ విశిష్ట శైలి ఆయన అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉంటారు అలాగే తన సినిమాకి నచ్చితే ప్రోత్సహించడంలో ముందుంటారు తనదైన రీతిలో సినీ నిర్మాణంలో కొత్త ఒరవడి సృష్టించిన సురేష్ బాబు మరిన్ని మంచి సినిమాలు నిర్మించి ఆడియన్స్ ని అలరించాలని కోరుకుందాం